തിരിച്ചറിയാനല്ലാ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് നബി സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാലകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫ് വിളിക്കുന്നത് ഈ എസ് വൈ എസ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംഘടനകൾ മുഴുവനും വിളിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാപനം ക്ഷണിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മരത്ത് വെക്കാനുള്ള കാണിക്കകളാണ് മഹാന്മാരായ ഇമാമീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും യാ ഹബീബ് യാ റസൂൽ അള്ളാ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ അവിടുത്തെ പവിത്രമായ ദീനിന്റെ ഹതുമത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ രചിച്ച രചനകളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല രാപ്പകലുകൾ മുഴുവനും ആരാധനയിൽ കഴിഞ്ഞ മഹാന്മാർ അതുകൊണ്ട് വെക്കും ദേശാടനം നടത്തിയിട്ട് ദീനി ദാഴ്വത്ത് നടത്തിയ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൽ ഇമാമുകൾ അവരുടെ ദീനി ദാഴ്വത്തിന്റെ അധ്യായങ്ങൾ വെക്കും നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അവർകൾ സുൽത്താനുൽ ഉലമാ ഉസ്താദ് അവർകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശില്പിയായ പേരോട് ഉസ്താദ് അവർകൾ തുടങ്ങിയുള്ള മഹാന്മാരെല്ലാം രാപ്പകലില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്നത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മരത്ത് തങ്ങളെ അവിടുന്ന് നൽകിയ ദീനിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ചെറിയ സേവനത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് അതിനുള്ള സാക്ഷ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ചെറിയ സേവനമാണ് മറക്കുസുന്നിയ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ചെറിയ സേവനമാണ് സിറാജുൽ ഹുദ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത വളരെ ചെറിയ സേവനമാണ് കാദിസിയ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഈ മഹദൂമിയ അങ്ങനെ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മരത്ത് വെക്കാനുള്ള കാണിക്കയാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ചാരത്ത് നിൽക്കുന്നവർ മുഴുവനും പ്രതീക്ഷയുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മുഴുവനും ഹബീബിന്റെ മഹബത്തിന്റെ ലോകത്ത് ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അല്ലാതെ ഈ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഗ്രാന്റ് നേടാനല്ല ഈ സ്ഥാപനം ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെ മക്കൾക്ക് അനന്തരം കൊടുക്കാനല്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ കെലിമത്തിനെ ഉയർത്താനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ഉന്നതിക്കാണ് ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മുഴുവനും പൊതു സ്വത്താണ് ഇന്നത്തെ അതിന്റെ കാര്യകർത്താക്കൾ നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്ന നേതാക്കൾ നാളെ ഒരുപക്ഷെ ഇതിന്റെ സാരഥികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ മകനായിരിക്കും കാരണം ഇത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പൊതു സ്വത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഓരോത്ത് നിൽക്കുന്നവർ മുഴുവനും മതങ്ങളുടെ മില്ലത്തിന്റെ സഹായികളാണ് ഹബീബിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഇൻഷാല്ലാ നമുക്കതിന്റെ ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ അവസരം കിട്ടിയാൽ പറയാം ഇന്നു ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ സദസ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയത് എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മദീനയിലേക്ക് ചേരാനാണ് ഹബീബിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു മധു ലഭിക്കാനാണ് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു നിധി ലഭിക്കാനാണ് അത് എന്നേക്കുമുള്ള വിജയത്തിന്റെ നിദാനമാണ് കണ്ടില്ലേ മഹാനരായ ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ചില ന്യായങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതാ രാത്രിയിലും രാവിലെയും രാത്രി നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കും നാളെ നിങ്ങൾ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുമേ തബൂക്കിലെ അരുവിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ എത്തുന്നവരതിൽ നിന്ന് എടുക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് തൽക്കാലം അവിടെ നിർത്തി 
അതിൻ്റെ ബാക്കിയിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അബൂ കത്താത തങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് മഹാനരായ അബൂ കത്താത തങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് രാത്രി അതിൻ്റെ പകുതിയായി ഇതിന് അലൈവസങ്ങളൊന്ന് മയങ്ങി അവിടുത്തെ വാഹനത്തിന്റെ മേലെ നിന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് ചാഞ്ഞു ഉടനെ ഞാൻ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അവിടുന്ന് ഉണരരുതെന്ന് കൊതിക്കുകയാണ് വീഴരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പുണ്യപ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വാഹനത്തിൻ മേലൊന്നിരുന്നു മയങ്ങിയിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് ചരിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് താങ്ങി അവിടുന്ന് ഉണരല്ലേ എന്ന് കൊതിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് അല്പം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നേരത്തെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഹബീബായ തങ്ങള് മയങ്ങിയിട്ട് മെല്ലെ വാഹനത്തിന്റെ മേലെന്നൊന്ന് ചരിഞ്ഞത് പ്രകാരം അതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി ഹബീബായ തങ്ങളൊന്ന് ചരിഞ്ഞപ്പോ തങ്ങളവിടുന്ന് വീണു പോകുമോ എന്നെനിക്കങ്ങ് പേടിയായി പോയി ഞാൻ തങ്ങളെ ഒന്ന് താങ്ങി അവിടുത്തെ ആദരണീയമായ ശിരസ്സ് താങ്ങിയൊന്ന് നേരെയാക്കി ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉണർന്നു എന്നിട്ടവിടുത്തെ ശിരസ് ഉയർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ആരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ ഇത് അബൂ കത്താതയാണ് ഇത് അബൂ കത്താതയാണ് അല്ല മോനെ എത്ര നേരമായി എന്നെ പിന്നിലിരുന്ന നീ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തങ്ങളെ രാത്രി മുതൽ അവിടുന്ന് വാഹനത്തിന്മേൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ അവിടുത്തെ പിന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നബിയെ ഉടനെ അവിടുത്തെ തിരുവരുളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അകമഴിഞ്ഞ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ അബൂ കത്താദ എന്നെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് വീഴാതെ താങ്ങിയത് കാവൽ നൽകിയതുപോലെ അബൂ കത്താദക്ക് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനവറുകളുടെ ഭാഗ്യമൊന്ന് നോക്കൂ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഭൂമേനിക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച അബൂ കത്താദ തങ്ങൾ നാളെ വരുമ്പോ തിരുനബി തങ്ങൾക്ക് പരിചരണം നടത്താൻ അവസരം കിട്ടിയ അനസുബിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയ സ്വഹാബാക്കൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഹബീബിന്റെ ചാരത്തൊന്നു ചേരാൻ നമ്മുടെ പക്കൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ ഒത്തുകൂടി സദസ്സും 
ഞങ്ങൾ സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ ദീനി സേവനങ്ങളും നാളെ ഞങ്ങളുടെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തു ചെല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാരണമാക്കണം അള്ളാ കൂട്ടുകാരെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്നും ഇനിയും എപ്പോഴും എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും തീരില്ല ഇന്നൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മുത്തുനബിതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൽബിലൊന്ന് നിറച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ തബൂക്കിലെത്തിയാൽ നിങ്ങളവിടുത്തെ വെള്ളം തൊടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ചതാണ് അങ്ങനെ അവിടെ രണ്ട് മഹാന്മാരവിടെ നേരത്തെ എത്തി അവർ അത് ഐച്ഛികമായ നിർദ്ദേശമാണെന്ന് കരുതി അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പിന്നീട് അവിടെ എത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്തുവോ അതേ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു പോയി അവിടെ നിന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ അരുവിയിൽ നിന്നുള്ള അരുവിയിൽ നിന്നുള്ള കുറഞ്ഞ വെള്ളം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ എടുത്തു അവിടുത്തെ തിരുകരങ്ങൾ കഴുകി അവിടുത്തെ മുഖം തടകി പിന്നീട് ആ വെള്ളം അതിലേക്കു തന്നെ തിരിച്ചൊഴിച്ചു കളകളാരവം മുഴക്കി നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന അരുവിയായി അത് മാറി മുഴാത തങ്ങളോട് ഹബീബായ തിരുനബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓ മുഴാതേ നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു ആയുസ് നീട്ടി നൽകിയാൽ നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു ആയുസ് നീട്ടി നൽകിയാൽ അന്തറാമാഹുന ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഉദ്യാനങ്ങളെ കുലച്ചു നിൽക്കുന്ന ഉദ്യാനങ്ങളെ ഹരിതാപമായ താഴ്വരകളെ ഓ മുഴാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ തിരുവരുൾ നൽകിയ താഴ്വരകൾ ഹരിതാപമായി മാറുകയാണ് ഫലഭുഷ്ടി ഉള്ളതായി മാറുകയാണ് ഇനിയുമേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതുപോലെ പറയാനുണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് നിറഞ്ഞ ഹുബ് ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് തവണ അവിടുത്തെ മദീനയിലെത്താൻ ഒരുപാട് തവണ കനവിലും നിനവിലും കാണാൻ അവസാനം അവിടുത്തെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് നിന്റെ ലിഖാഇന് പറ്റുന്നൊരു മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനേ എല്ലാ മോമിനീങ്ങളും പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരെഴുന്നേൽക്കണോന്നില്ല പ്രയാസമില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റു നിന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ സാധാത്തുക്കൾ ഉണ്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നീങ്ങി നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇനിയും ഇവിടെ പരിപാടികൾ ഉണ്ടാവും ആ ഉള്ള സ്ഥലത്തൊന്ന് നിന്ന് ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമെന്ന നിലക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാമല്ലോ എന്ന പേരുള്ള മഹാനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ഈ അബുൽ ബറക്കാത് ആഷിഖുന്നബി ആരായിരിക്കാം വഹു ഐമൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് 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 അറബത്ത അഷറ മുഹമ്മദ 14 ഉപ്പമാരുടെയും പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അങ്ങനെ പതിനാല് വലിയ ഉപ്പമാരുടെയും 
പേര് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര കുട്ടിയായ ഐമൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് എന്ന മഹാൻ മദീനയിലേക്ക് വരികയാണ് ഹിജറ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ വഫാത്താവുകയാണ് മഹാനവറുകൾ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഹറമിൽ താമസിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകളിലെ ഒരു പതിവുണ്ട് ആദ്യകാലം അങ്ങനെ ചിട്ടയുള്ള വലിയ ജീവിതമല്ല പിൽക്കാലത്ത് നല്ല ആത്മീയതയുള്ള ജീവിതമാണ് അങ്ങനെയുള്ള മഹാനവറുകൾ എഴുതുകയാണ് അങ്ങനെ നീണ്ട കാലം അവിടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാനവറുകൾ വിചാരിച്ചു ഇനിയൊന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കണം എന്ന് കരുതി മൊറോക്കോയിലേക്ക് വരാൻ കരുതിയപ്പോൾ രാത്രി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുങ്ങി തീരുമാനിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴാണ് അതാ വരുന്നു മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ വരികയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കെന്നെ വിട്ടു പോകാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മദീന വിട്ടു പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നവർക്ക് ഹിജറ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ വഫാത്തായ മഹാനവറുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല മദീനയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനാവുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുകയാണ് അവിടെ തന്നെ വഫാത്താവുകയാണ് അള്ളോ മഹാന്മാര് ജീവിതകാലത്ത് മധു ചൊല്ലിയിട്ട് ആ മധുഹിന്റെ പൊരുത്തം ഹബീബിൽ നിന്നവർക്ക് സ്വപ്ന ദർശനത്തിലൂടെ ലഭിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹബീബ് തങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയുമ്പോ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ മൊത്തുനബിതങ്ങളുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ മനാമിലും അല്ലാതെയും ഞങ്ങൾക്കു നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹബീബിലേക്കുള്ളൊരു വിസാലിൻ്റെ മധുരം ഞങ്ങൾക്ക് നീ രുചിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് മൊഹിബീങ്ങളി മജ്ലിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്ന ഉപ്പമാരുണ്ട് ഉമ്മമാരുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം കൽബുകൾ ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളിലേക്കൊന്ന് ചേർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഇമാമീങ്ങളെ പോലെ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയത് ഞങ്ങളുടെ മക്കലില്ല മാലിന്യം നിറഞ്ഞ കൈകളാണ് നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ളത് അള്ളാ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത കാലിൽ നിന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് 
അരുതായ്മകൾ പറഞ്ഞ നാവുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അല്ലോ നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പൊന്ന് താഹിറാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കാൻ നേരം ഹബീബിൻ്റെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് നിന്റെ ലിഖാഇന് പറ്റുന്നൊരു മരണം നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ മജിലിസിലും പങ്കെടുക്കുന്നവർ മജിലിസ് കഴിഞ്ഞ് പിരിയുമ്പോഴേക്ക് ആ വന്നപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു മഹബത്ത് ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും കൽബിൽ നിറച്ചു തന്നിട്ട് ആശുക്കീങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ മുത്തുനിബിതങ്ങളുടെ ക്ഷമയില് പറയുന്ന നേരത്ത് അവിടുത്തെ സൗന്ദര്യം ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയാൻ അവിടുത്തെ റൊയ്യത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കമാലാക്കി തരണം അല്ലാ അവിടുത്തോടുള്ള വിസാലിൻ്റെ കൽബ് നൽകണേ അല്ലാ ഈ മജിലിസ് മദീനത്ത് കിടക്കുന്ന ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വലിയ പൊരുത്തമുള്ള മജിലിസാക്കണം അല്ലാ ഒരു പത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ദ ചെയ്യാം എല്ലാവരും ദുഴ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ അള്ളാഹു ആയുസു തോഫിയപ്പം നൽകിയാൽ നാളെ നമുക്ക് ഹബീബിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാം പറയുന്നത് ആരാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണോ എന്നുള്ളതല്ല അല്പനേരം നമ്മൾ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മൗലി തോതുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ സദസ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന മജിലിസായി ആഹ്റത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അനുയായികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ കാരന്തൂർ മർക്കസ് മുതിർ